वेलकम टू मैथ सकल चैनल दिस इज स्पेशल क्लास फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स तो मैं अभिषेक तिवारी तो आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर थ्री तो लेक्चर नंबर वन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे तो उनका हम डेरीवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं और उन स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज करके हमने डेरीवेटिव फाइंड किया था दो फंक्शन के एडिशन का डेरीवेटिव दो फंक्शन के प्रोडक्ट डिफरेंस और स्केलर प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था तो यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अल्जेब्रा और डेरिवेटिव हमने फाइन किया था मतलब अल्जेब्रा और डेरिवेटिव अब अल्जेब्रा का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी कोई भी मैथ्स की टॉपिक पढ़ रहे हैं चाहे वो नंबर्स हो या फिर मेट्राइसिस लॉजिक से तो उसमें हम अल्जेब्रा करते हैं अल्जेब्रा मतलब कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास कोई दो क्वान्टिटी है दो चाहे वो दो नंबर्स हो चाहे दो मैट्रिक्स हो चाहे दो स्टेटमेंट्स हो तो उनको आपस में कंबाइन करने के लिए या फिर उनको कनेक्ट करने के लिए हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं अल्जेब्रा यानी अल्जेब्रा में हम जैसे नंबर्स में हम एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं मल्टीप्लीकेशन तो इसे हम एरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं तो ये सारे अल्जेब्रा के ही पार्ट है या फिर ये कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ अल्जेब्रा और अल्जेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स तो हमें अल्जेब्रा हमने डिस्कस किया है तो ऐसे ही अल्जेब्रा का एक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फंक्शंस के अंदर जिसे हम कंपोजिट कहते हैं अब कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक फंक्शन है जो कि ए से लेके बी तक जा रहा है ए बी सेट के बीच में हमने फंक्शन डिफाइन किया ऐसे बी और सी के बीच में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया अब डायरेक्टली ए को डोमेन मान के हमारा आउटपुट सी में आना चाहिए तो हम डायरेक्टली एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं जी कंपोजिट एफ अब उस कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे तो अब तक हमने क्या पढ़ा है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंडर्ड एग्जांपल तो स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है जैसे x n का डेरिवेटिव हमने निकाला से था इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं sin x cos x tan x उन सारे फंक्शंस के हमने डेरिवेटिव फाइंड किए इसके बाद हमने log x का डेरिवेटिव देखा हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन थे उन स्टैंडर्ड फंक्शन को हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन करके उसका डेरिवेटिव फाइंड किया यानी कि अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव जैसे इन जनरल क्या कह सकते हैं अल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव अब क्या करना है हमें कुछ ऐसे फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करता हूँ साइन में यहाँ पे जो एच होता है एच में क्या करता हूँ किसी और फंक्शन को डिफाइन कर दू यानी कि साइन और साइन ऑफ एक्स एक काम करता हूं रूट के अंदर किसी एक लॉग एक्स को डाल यानी रूट तो एक ऑलरेडी एक फंक्शन है अब रूट के अंदर और एक फंक्शन डाल दो एक काम करता हूं कॉन्सेक्स के अंदर एक्स स्क्वायर को डाल दो मतलब यहां पे कॉन्सेक्स होना चाहिए बट मैं एक्स के प्लेस पे किसी और फंक्शन को इंक्लूड कर दू जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लॉग एक्स होता है मैं काम कर देता हूँ लॉग ई रेस टू एक्स लिख देता हूँ या फिर ई रेस टू रूट एक्स लिख दू अब ऐसे फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव फाइन करना है और ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन तो इसके लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल बी कैन फाइन द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन तो इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइन करने के लिए हम चेन रूल का यूज करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी कंपोजिट फंक्शन का या हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस टाइम के पास आपके पास फंक्शन होगा या फिर इन जनरल ये कह सकते हैं कि फंक्शन के अंदर फिर कोई एक नया फंक्शन डिफाइन किया होगा और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना बाय यूजिंग चेंज होगी तो ये आज आज का हमारा टॉपिक है 
तो प्लीज जिन्होंने भी स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखे तो वो स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख सकते हैं और इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखो जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट करें तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन की डेरीवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन तो आपको सिंपल रूल याद रखना है मैं आपको चेंज रूल बता देता हूँ कि चेंज रूल होता है जैसे मान लो कि एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स ठीक है मतलब जो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि वाई हमारे पास नहीं है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस टाइप का फंक्शन होता है बट मैं ये कह रहा हूं कि अब मेरे पास वाई एक यू में है जो कि यू खुद किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन जैसे मैं ये कह सकता हूं कि वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स तो यहां तक अगर ध्यान से देखें तो मैं यू को कैसे डिफाइन कर सकता हूं यहां पर मैं लिख सकता हूं यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इस वाई को डिफाइन कर सकता हूं रूट ऑफ यू तो मतलब क्या हो रहा है कि वाई जो फंक्शन है वो यू का है बट यू किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है यानी कि फंक्शन पे फिर से हम एक ये हमारे पास एक्स का एक आइडेंटिटी फंक्शन है और उसमें हम रूट अप्लाई कर रहे हैं यानी कि वन इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो इसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइन करेंगे अगर सपोज वन हमारा यू के टर्म से है वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन अगर हमें वाई का डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हम क्या करेंगे पहले वाई को डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू यू और फिर फिर यू किसका फंक्शन है एक्स तो यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बट ये चेंज रूल है आपको सिर्फ याद रखना हम यहां पे ये देखो इन डायरेक्टली हम चेंज रूल का यूज करेंगे बट हमको ऐसे समझना है कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन की बनाना ठीक है एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है उसके अंदर और एक फंक्शन है जैसे ब्रैकेट मान लो ये बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर एक और फंक्शन उसके अंदर एक और फंक्शन उसके अंदर एक और फंक्शन तो हमें क्या करना है इस ये बॉक्स समझो एक बॉक्स के अंदर बॉक्स 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 मतलब एक बड़ा बॉक्स है उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है फिर एक छोटा बॉक्स है तो हम पहले क्या करेंगे सबसे ऊपर वाले बॉक्स को ओपन करेंगे और बाकी सारे बॉक्स को एज एज फिर बड़े वाले को निकाल के देख देंगे फिर सेकेंड बॉक्स के अंदर हम सेकेंड बॉक्स को ओपन करेंगे अंदर के बॉक्स को एज 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 रखेंगे तो ऐसे ही पहले जो सबसे बाहर वाला ब्रैकेट होगा उसे ओपन करेंगे और बाकी सबको एज एज तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइन करने के लिए तो ये जो चीज है ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा तो हमेशा की तरह हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमने ऑलरेडी सेवेंटी फाइव क्वेश्चन डिस्कस किए तो आज का क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सबसे सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं रूट एक्स अब बात यह आती है कि रूट एक्स का तो हमें डेरिवेटिव ऑलरेडी पता है बट एक्चुअल में मैं ये आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं किसने करके अगर मैं देखूं तो यहां पे दो फंक्शन है एक तो आइडेंटिटी फंक्शन है और एक रूट का फंक्शन है तो यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले रूट का डेरिवेटिव क्या होता है रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स अब ये रूट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एक्स बट यहां पे जब हम एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा तो यहां पे वन को लिखते नहीं है बट एक्चुअल में पहले हम रूट का डेरिवेटिव करते हैं और उसके बाद जो रूट के अंदर एक आइडेंटिटी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन टू रूट बट अगर सपोज इसी एक्स को मैं रिप्लेस कर दू फाइन एक्स अब समझो अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अब ये रूट के अंदर साइन एक्स है तो अब इसका इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इसका डेरिवेटिव कर तो हम क्या करेंगे साइन एक्स को कुछ नाम दे देंगे एक्स सपोज ये मेरे पास साइन एक्स नहीं है एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय टू रूट ये एक्स है तो एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे हम साइन एक्स 
बट अगर x होता तो x का डेरिवेटिव वन बट यहाँ पे x है यहाँ पे साइन x है तो मतलब फिर से क्या करना है साइन x का डेरिवेटिव फाइन करना है तो अब ये यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि ये जो रूट है ये हमारा सबसे ऊपर वाला बॉक्स है और उस अंदर उस बॉक्स के अंदर के बॉक्स है जिसका नाम है साइन एक्स और फिर हमने क्या किया साइन एक्स को भी ओपन किया अब ओपन करने से मतलब यहाँ पे हमें डेरीवेटिव निकाल हम फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे मतलब फर्स्ट टाइम डेरीवेटिव फिर सेकेंड टाइम ओपन कर रहे मतलब उसके जो अंदर बॉक्स था यानी कि उसके अंदर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा जैसे मान लो पी रेशियो एक्स फाइव किया अब यहाँ पे एज इक्वल टू लिख रहा हूं तो यहाँ पे एज इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि डेरीवेटिव समझो हम ऐसे लिख रहे हैं कि यहाँ पे इसका डेरीवेटिव यहाँ पे इसका डेरीवेटिव तो इसका डेरीवेटिव क्या होगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर है अब ई रेस टू एक्स स्क्वायर को ऐसे समझना है कि ये जो एक्स है ना इसको एज एक्स ट्रेड करना है एंड ये नो दैट कि ई रेस टू एक्स का डेरीवेटिव ई रेस टू एक्स बट एक्स नहीं लिखना है एक्स को हमने क्या ट्रेड किया था पहले हम जो सबसे बाहर है उसका डेरीवेटिव फाइन करेंगे और उसके अंदर जितने फंक्शन होंगे उनका हम डेरीवेटिव फाइन करेंगे तो जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने काफी एग्जाम्पल किए हुए तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करने में तो अब डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए तो अगर वो प्रैक्टिस डेली करते हो तो आपको डेरिवेटिव की प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी अब फटाफट डेरीवेटिव फाइन कर दे मान लो अब आपको दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस अब ध्यान अब हम सब कंबाइन करके चल रहे हैं यहाँ पे आईडीसी रूल यूज होगा और यहाँ पे कंपोजिट रूल यूज होगा तो अगर इसका डेरिवेटिव फाइन करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा अब ये देखो इस एक्स स्क्वेयर को एज ए एक्स ट्रेड कर रहा तो ये साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी कॉस एक्स बट एक्स के प्रेस क्या लिखना है एक्स स्क्वायर ए टू अब एक्स स्क्वेयर का प्रेस डेरीवेटिव करेंगे तो ये टू हो जाएगा यानी ये टू इंटू प्लस अब यहां पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर रहे तो कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी माइनस साइन एक्स नहीं क्योंकि एक्स के प्लेस पे क्या है रूट एक्स है और रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव नहीं है तो वन अपॉन टू रूट एक्स ये इसका डेरिवेटिव और एक एग्जाम्पल देते हैं मान लो एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ई एस टू एक्स अब ये ध्यान दो ये एंगल पे ई रेस टू एक्स दिया यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है ना एक्स के प्लेस पे ई रेस टू एक्स अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा अब यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो एक्स को एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इसका हमने ऑलरेडी देखा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू इंटू ये एक्स स्क्वायर और यहां पर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस अब सेकेंड हम इसको एज एट ही रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है और इसको एज एट तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स अब कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स में कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स के प्लेस में ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स का फिर से डेरीवेटिव ले रहा है तो ई रेस टू एक्स का फिर से डेरीवेटिव हो जाएगा तो क्लियर हो गया कि कंपोजिट फंक्शंस में हम डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करें अभी देखो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि फंक्शन के अंदर फिर से एक फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है अब हम इसके लेवल को बढ़ाते हैं अब इसमें क्या करना है आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं ना उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए बाकी इसको कुछ करना नहीं डेरिवेटिव के अंदर फिर से डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो उसके अंदर फिर और डे मतलब उसके अंदर और फंक्शन होंगे उसका डेरिवेटिव फाइंड करो फिर फंक्शन के अंदर और फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव तो जब तक लास्ट में जब तक कि आपके पास एक्स ना आ जाए ना क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव बन जैसे यहां पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो साइन माइनस साइन के उसका 
चाहे आपने एक्स आई नहीं अब ई रेस्ट टू एक्स का डेरिवेटिव करें तो ई रेस्ट टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट फिर से एक्स अब एक्स आ गया एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है तो जब तक लास्ट में आपके पास एक्स ना आ जाए तब तक उसका डेरिवेटिव करते जाए
ये आपको नोट डाउन करके तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है और ध्यान से अगर आपका फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर और कंपोजिट रूल के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी तो यहाँ पे सिर्फ वही प्रॉपर्टी यूज किया करना है जो हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया पता कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके या फिर फिर से उसे सेकेंड टाइम देख सकते हैं तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना है कुछ क्वेश्चंस और कर रहे जिसमें तीन चार पांच अगर बहुत सारे कंपोजिट क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है और उसके बेस पे भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा फिर आज का लेक्चर एंड करना ठीक है सिंपल एक्स दे देता हूं तो क्या करना है 
इसका आंसर होता है कि जब भी रूट में आ जाए वन अपॉन तो अब इस पूरे को मैं क्या दे देता हूं ए तो ये मेरे पास टू अपॉन ए हो जाएगा देखो ये पूरे टर्म को मैं ए दे रहा हूं आंसर क्या होता है कि रूट एक्स के डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एक्स मतलब पूरा वाला टर्म रूट एक्स में आ रहा है यानी पूरी बात रूट एक्स के टर्म को भी नीचे आ रही है ना मतलब ये पूरा रूट में भी नीचे आ रहा है और इस अंदर वाले पार्ट को मैं बोल दे रहा हूं ए बट ये ए नहीं है ये मतलब ये एक्स तो है ही नहीं पूरा टर्म देखो इस पूरे टर्म को मैं ए अब ये एक्स तो है नहीं फिर से रूट है तो अब मैं इसको दे देता हूं वन अपॉन टू रूट बी अब बी क्या है हमें ये वाला पार्ट अब ये फिर से एक्स नहीं है ये टर्म एक्स में ना रूट है तो यानी मैं यहां पर वन अपॉन टू रूट एक्स लिख सकता हूं क्योंकि ये सिर्फ रूट एक्स है और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय टू रूट एक्स और उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव तो बस तो ये हमारे पास डेरिवेटिव अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा वन बाय एट अब ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसमें रूट एक बार लिख सकते हैं एक्स एन टू ए के प्लेस पे पूरा रूट एक है यहां से देखिए यहां पर यानी कि रूट ऑफ रूट ऑफ एक्स ए के प्लेस में क्या लिखना है रूट ऑफ एक्स तो ये हो गया हमारा डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का हम डेरीवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपोजर तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और ये आपके लिए बेनिफिट हो तो ये हमारे पास आज कंपोजिट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं जो ये आज का टॉपिक है ना ये ट्वेल्थ जो अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ट्वेल्थ का जो पहला एक्सरसाइज है वन पॉइंट वन वो आज का जो लेक्चर है वो वन पॉइंट वन इसके पहले के जो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर थे वो उनको इलेवंथ में ही ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था तो आज का जो लेक्चर है वो ट्वेल्थ के महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट बोर्ड है वो ट्वेल्थ का पहला एक्सरसाइज है और इसके अलावा जो कॉमर्स सेक्शन है महाराष्ट्र बोर्ड के जो कॉमर्स वाले उनके लिए स्टार्टिंग से लेके पूरा ये लेक्चर है क्योंकि उनको इलेवेंथ में शायद नहीं था तो आपको ट्वेल्थ में स्टार्टिंग से पढ़ना है तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स फंक्शन का यूज करके कैसे कैसे फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड कर सकते हैं और कैसे इनवर्स फंक्शन का हम डेरीवेटिव फाइंड कर सकते हैं तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं जो आपको प्रैक्टिस के लिए करना है ये सब टैनिक्स के अंदर आता है टैनिक्स के अंदर एक्स इंटू पी एस टू एक्स प्लस कॉन्सेप्ट ये पुलिस के एंगल है और ये जो ब्रैकेट भी कैसे लिए वो क्लोज हो रहा है ठीक है
ये सेक x इंटू ई और ये e के ऊपर पूरा का पूरा ये इसके पावर तो ये सारे एग्जाम्पल काफी अच्छे क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस में करने काफी डिफिकल्ट भी होंगे डिफिकल्ट मतलब आपको उसमें करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको पेशेंस रख के हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी हैं बट फिर भी आपको ये क्वेश्चन पेशेंस रख के सॉल्व करना है क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है और आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको अगर एक बार ये सॉल्व करने आ गया तो फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो वहां पे तो ऑफ के और एरिया हो जाएंगे क्योंकि वहां पे ट्रिक्स वगैरह यूज होंगे तो उन ट्रिक्स का लॉग का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके आप कैलकुलेशन को और सिंपल बना सकते हैं बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए शॉर्ट ट्रिक का यूज अगर आपको तब अच्छा लगेगा जब आप कॉम्प्लीकेटेड को सॉल्व कर रहे हैं तब आपको ऐसा लगता नहीं मुझे जरूरत है किसी ऐसे शॉर्ट ट्रिक की जिसमें मेरा टाइम से हो क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन तो आप शॉर्ट ट्रिक को और अच्छे से कर सकते हो बट अगर शॉर्ट ट्रिक की आदत है तो आप अच्छे कैलकुलेशन को नहीं कर सकते तो ठीक है फिर आज का लेक्चर ये एंड कर दें जितने एग्जाम्पल एग्जाम्पल से आपको सॉल्व कर दें तो ये था हमारा आज का लेक्चर तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया वही बात देख लेते हैं तो हमने आप देखा कि अगर उसी फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरीवेटिव कैसे फाइन कर सकते हैं इनडायरेक्टली ये चेन रूल है हमने चेन रूल का यूज किया है कि अगर सपोज कोई फंक्शन यू के टर्म्स में है और यू किसी यू एक्स का फंक्शन है तो हम पहले यू को विद रिस्पेक्ट मतलब तो वाई को विद रिस्पेक्ट टू तो यू कर दें और फिर यू को विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो इन डायरेक्टली जो हमने किया है वही उसका मीनिंग होता है ऐसे मान लो तीन फंक्शन है कि डब्ल्यू यू का फंक्शन है यू एक्स का फंक्शन है तो पहले हम डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे डब्ल्यू को यू के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस तरीके से कंपोजिट रूल चलता है यानी कि पहले बाहर के ब्रैकेट को सॉल्व करो उसके बाद अंदर के ब्रैकेट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमारे बॉर्डर पे होगा उसके बाद हम स्टेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बट अगर ऐसा हो गया कि हम बाहर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो बाहर वाले हमारे इंडिया में आ जाएंगे ठीक है तो ये होता है सिंपल रोल है कि पहले बाहर के ब्रैकेट को सोल्व करो और फिर धीरे धीरे क्योंकि अंदर के तो सोल्व होते रहे इसी तरीके से भी यहाँ पे भी यूज करना है कि पहले बाहर के ब्रैकेट का डेरिवेटिव उसके अंदर के ब्रैकेट का डेरिवेटिव फिर इस तरीके से हमें सॉल्व करना तो ये था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद नहीं होगी तो अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेरीवेटिव के नाइन के साथ थैंक यू